विकासशील शिक्षण ऑनलाईन परिषदेत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आजचा विषय जो आहे बदलत्या परिस्थितीतील शिक्षण सगळीकडे परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे आणि लॉकडाऊन झालेलं असल्यामुळे शिक्षण अर्धवट राहिलं म्हणजे अर्ध्यातच बंद पडल्या अचानक शाळा विद्यार्थी घरी बसले आणि गेले दोन अडीच महिन्यांपासून आपल्या भारतामध्ये विद्यार्थी घरीच आहेत काही जणांचे पेपर्स बाकी आहेत एक्झाम्स बाकी आहेत मुलांच्या आणि सगळंच काही एकूणच स्तब्ध झाल्यासारखं झालेलं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला म्हणजे शिक्षण सेवकांना शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांना आणि विविध प्रकारच्या पदाधिकाऱ्यांना एक गंभीर विचार याचा करणं खूप गरजेचं आहे मी विजयालक्ष्मी मडेलकर ग्लोबल व्हिजन ग्रुप ऑफ स्कूलची संचालिका माझी शाळा असे घडविते जीवन ज्ञानाबरोबर देते संस्कारांची शिकवण या तत्वावर आम्ही ही शाळा चालवतो आमची शाळा म्हणजे द स्कूल वेअर चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट देअर ओन आयडियाज एक्सपिरियन्शियल लर्निंग प्रॅक्टिकल लर्निंग अनुभवातून शिक्षण आपण ज्याला म्हणतो अशा पद्धतीचं शिक्षण देण्याचा आम्ही इथे प्रयत्न करतो तर आता ही जी गंभीर अवस्था निर्माण झालेली आहे या परिस्थितीमध्ये आपण काय केलं पाहिजे शिक्षण अभ्यासकांनी काय केलं पाहिजे याच्यावर काही मी माझे विचार मांडणार आहे बदलती शिक्षणधारा म्हणजे पूर्वी आपण जे शिक्षण देत होतो वर्गांमध्ये मुलं बसत होती एकत्रितपणे खेळत बागडत होती सगळं काही शक्य होत होतं पण आज अचानक लॉकडाऊन झाल्यामुळे मुलं घरात बंदिस्त झालेली आहेत तर या परिस्थितीमध्ये आता पहिला महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आपली मुलं टेक्नोसेवी आहेत का आणि त्याचा वापर करावा का आणि किती करावा तर असं आहे की आता आपल्याला परिस्थितीने कुठलाही पर्याय सोडलेला नाही कारण ही गंभीर परिस्थिती लॉकडाऊनची पुढे किती वर्ष चालणार आहे किंवा किती महिने चालणार आहे याचा अंदाज आपल्याला नाही आहे त्यामुळे आपल्याला टेक्नॉलॉजीचं ट्रेनिंग घेणं खूप आवश्यक आहे तर आता अनेक शाळांनी लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये ऑनलाईन टीचिंग सुरू केलेलं आहे पण ऑनलाईन टीचिंग करता येणं म्हणजे शिक्षकांना आता टेक्नोसेवी होणं गरजेचं आहे कुठले कुठले सॉफ्टवेअर्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत कुठले फ्री आहेत कुठले पेड आहेत ह्याची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि शिक्षकांपर्यंत पोहोचवणं हे शाळा अधिकाऱ्यांचं शिक्षण अधिकाऱ्यांचं आणि शाळेशी संबंधित असलेल्या व्यवस्थापनाचं कर्तव्य आहे ते त्यांनी केलं पाहिजे त्यामुळे जसं आपण म्हणतो की मी एक शिक्षणाची व्याख्या केलेली आहे शिक अधिक क्षण शिक्षणाची व्याख्या या शब्दातच दडलेली आहे क्षणा क्षणाला शिकणं म्हणजे शिक्षण म्हणजे याचा अर्थ काय की लॉकडाऊन जरी झालं तरी शिक्षण बंद पडता कामा नये रोजच आपण नव्याने शिकत असतो आणि नवीन नवीन गोष्टी आपण आत्मसात करत असतो त्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांनाही ती सवय लावणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळे आपल्याला झूम असेल वेबेक्स असेल मीट असेल टीम असेल ही जी सॉफ्टवेअर्स आहेत ह्याची माहिती मिळवणं ते कसे वापरायचे ह्याचं ट्रेनिंग घेणं खूप आवश्यक आहे आणि पालकांनीही याचं ट्रेनिंग घेणं खूप आवश्यक आहे म्हणजे जर का अजून तीन महिन्यानंतर सुद्धा आपल्याला शाळेत सगळ्यांना एकत्र येता आलं नाही तर आपण जूनपासून किंवा जुलैपासून हे ऑनलाईन शिक्षण हळूहळू देणं गरजेचं आहे हा शाळापूर्वी सात तास आठ तास असायची सहा तास असायची आता आपण तेवढा तास मुलांना कुठे पाठवू शकत नाही एकत्र येऊ देऊ शकत नाही त्यामुळे आपण किमान एक तास रोज झूमवर किंवा कुठल्याही ॲपवर जिथे आपण क्लासरूम कन अवेअरनेस क्रिएट करू शकतो अशा ॲपवर मुलांना शिक्षण देणं खूप गरजेचं आहे जसं सी बी एस सीने सुद्धा दीक्षा ॲप आणलेलं आहे एन सी आर पीची वेबसाईटवर सगळे बुक्स अवेलेबल आहेत ते बुक्स आपण पी डी एफ फॉर्ममध्ये डाउनलोड करून घेऊ शकतो आणि त्या बुक्सचा आपल्याला रोजच्या याच्यामध्ये अभ्यासामध्ये उपयोग करता येऊ शकतो आपले टेक्स्टबुक रिडिंग जे आहे ते करणं गरजेचं आहे त्यामुळे स्टेट बोर्डच्या बालभारतीच्या वेबसाईटवर तुम्हाला बुक्स मिळतील एन सी आर टीच्या बुक्स वेबसाईटवर तुम्हाला बुक्स मिळतील सी बी एस सीच्या वेबसाईटवर सुद्धा तुम्हाला भरपूर नॉलेज याच्याबद्दलचं मिळेल शिक्षकांची भूमिका काय शिक्षकांची जी भूमिका यापूर्वी होती की आपला सब्जेक्ट थोरोली अभ्यास करून वर्गात येऊन मुलांना शिकवायचा आता ती सिच्युएशन परत कधी येईल याची वाट तर आपण बघतच आहोत परंतु नाही आली सपोज लवकर ती सिच्युएशन परत तर आपण मागे हटायचं नाही आहे आपलं टेक्निकल नॉलेज म्हणवायचं आहे म्हणजे काय होईल की पुढे तुम्ही तुमची जी बाजू आहे परिपूर्ण शिक्षक म्हणून ती तुम्ही परफेक्ट कराल परिपूर्ण कराल आणि त्याचा जास्त उपयोग तुमच्या पुढच्या करिअरमध्ये होईल आता नवीन प्रयोग आम्ही जे केले जेव्हा लॉकडाऊन झालं त्यानंतर ते असे की मुलांचे वर्गवार ग्रुप्स बनवले व्हॉट्सअपवर त्यानंतर गुगल फॉर्म्समध्ये आम्ही आमच्या काही वर्कशीट्स बनवल्या त्यानंतर 
मुलांच्या ऑनलाईन स्पर्धा घेतल्या त्यालाही प्रचंड प्रतिसाद मुलांचा मिळाला ऑनलाईन स्पर्धेमध्ये चित्रकला निबंध लेखन कथाकथन असेही विषय आम्ही घेतले अॅनिमे ॲनिमेशन व्हिडिओज कसे बनवायचे ह्याचेही आम्ही ट्रेनिंग मुलांना दिले त्याच्यानंतर त्याच्याही काही स्पर्धा घेतल्या आम्ही आणखी एक प्रयोग केला की फेसबुक लाईव्हच्या थ्रू आम्ही दहावीच्या मुलांचे क्लासेस घेतले आणि महाराष्ट्रातल्या हजारो मुलांपर्यंत ते पोहोचले निष्कर्ष काय आता यामध्ये मला देता येईल तो असा की ही लॉकडाऊनची जी परिस्थिती आहे ती निश्चितच आपल्याला एका वेगळ्या स्तरावर घेऊन जात आहे विभुक्त विभक्त कुटुंबातील लोक जवळ येत आहेत पण आता यामुळे कदाचित असं होईल की कुटुंब आपलं किती महत्वाचं असतं ह्याची महती मुलांपर्यंत पोहोचेल आणि सगळ्याच नातेवाईकांना ती कळेल हा एक इम्पॅक्ट आहे सी सी ई फिनलंड यांचे खूप खूप आभार त्यांनी मला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि क्रिएटिव्ह एज्युकेशन ऑनलाईन कॉन्फरन्स ते घेत आहेत त्याबद्दल अनेक शुभेच्छा